mlango wa 18 wa kitabu cha ufunuo e, kitu cha somo la leo kinasema Babeli wa mwisho Marekani atakapoangamizwa Babeli wa mwisho Marekani atakapoangamizwa e, tumesomewa mistari kwa mingi 24 ni miongoni mwa milango mirefu ya kitabu cha ufunuo na um, tumesomewa habari za Babeli Babeli na hii habari tuliona wiki iliyopita kwenye mlango wa 17 pia lakini alikuwa na mlango wa 17 kulikuwa na habari za Babeli sambamba na kahaba mkuu ilikuwa ni vitu vimeshikana eh ilikuwa ni vitu vimeshikana maana kwambie ni tabia ya shetani kuinua mamlaka nyingi na mara nyingi akileta mamlaka za kidunia na za kidini pamoja eh ambapo hizo kidini anaziita kahaba kwa maana kwamba ilikuwa ni ni, ni, ni kama bwana bibi harusi wa Kristo wa Mungu ambaye ameenda akawa kahaba akamwacha Mungu wake akamtumikia shetani akasaidiana na mamlaka za kidunia zote pamoja mara nyingi ukisoma katika vitabu vya unabii Daniel kama kuhubiri sio muda mrefu eh ninarejelea kwa mfano kitabu cha Yeremia milango miwili ya mwishoni mwishoni milango 50 na moja na sehemu nyingi nyingine eh habari za Babeli eh akimaanisha eh mamlaka za kidunia na dini zao ambazo shetani ameziinua ili kusudi ziweze kupingana na Mungu ziweze kumfunua mpinga Kristo siku za mwisho habari za babeli kama utaulizi tu kurudi hima kidogo zimeanza kunenwa mapema kabisa kwenye kitabu cha mwanzo mlango ule wa 11 eh mstari wa kwanza mstari wa nane wa tisa pale kwa kuna Ta, dunia ilikuwa na ilijitengenezea ili ruga moja na mamlaka moja wakataka kujenga mji eh, mpaka ufike kwa Mungu ni lugha ya picha lakini ni kama dunia ilikuwa inajiungamanisha inashikamana ili kusudi iweze kumto, kutokeza kwa Mungu eh kwa, kwa, ivi, ivi, kwa fano mtu uko nyumbani kwako ukashtukia watu wametokeza kwako hujawakaribisha hujawakaribisha hujafanya nini maana kwa wanakuja kama wapinzani au wanakuja kama kukupindua Eh. Kwa hiyo ni mlango wa 11 ndio tunasikia habari za Babeli na neno Babeli likazaliwa pale kumaanisha kwamba Mungu aka akachanganya ruga ya zao, akawavruga ruga, wakashindwa kuelewana, wakatawanyika kwenye uso wa dunia. Kwa hiyo eh ikawa mataifa mbalimbali na mamlaka. Lakini zikaendelea kujikusanya, zikaendelea kujiungamanisha. Eh, ukisoma katika Zaburi ya pili labda sijui niende pale kwa ajili ya muda kwa sababu yangu mistari kwa nne kwa hiyo ni mingi sisi nikahubiri sehemu nyingine nikaacha ambapo ni paleo lakini zaburi ya pili mlango wa pili biblia inasema zaburi ya pili inasema mbona mataifa wanafanya ghasia na wana eh anasema wanaungana pamoja eh dhidi ya Bwana na dhidi ya masihi wake mataifa wafalme wa dunia wanaungana ili kusudi wawe dhidi na kinyume cha Bwana na, na dhidi ya masihi wake hasa ndio walikuwa hawamtaki E. Unaona ni mkusanyiko ule muundo ule ukwepo kwenye ile jumuiya zilizokuwa zimetengenezwa wakati wa Babeli mlango wa kwanza wa, wa mlango wa kuna moja wa kitabu cha mwanzo unaona zinaendelea kufanya nini kukusanyika Ukija kwenye kitabu cha cha Daniel em pale tufungue Daniel mlango kwa sababu Daniel ni kitabu cha unabii moja kwa moja em twende pale twende katika kitabu cha Daniel mlango ule wa pili mstari wa 44 em twende haraka kidogo Eh, Daniel Daniel mlango um, katikati mwa Biblia yako pale kuna hizo vitabu vya kina Daniel baada ya manabii wakubwa wale Isaya Yeremia eh, na kitabu kidogo cha maombolezo na Ezekiel unafika kwa Daniel Daniel mlango ule wa tusome mlango wa pili mstari wa 44 Daniel 2 na nne anasema hivi msikia maneno anasema hivi na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbingu atasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele wala watu wengine hawataachiwa enzi yake bali atavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu nao utasimama milele na milele unaona kwamba kuna ratiba ya Mungu ya milele ambapo atavunja falme eh, na hapa wako Babeli eh kwa ajili ya milele na milele vitu vya baadaye sana yani vitakapo kuwepo vikaenda mpaka mwisho au bila mwisho kwa kwa nyingine eh kwa hiyo unaona kwamba 
kuna farme zinajaribu kumpingana na Mungu Mungu anasema atazivunja wiki iliyopita kwa mlango wa 17 tuliona e, vichwa yule mwanamke aliyekuwa amebeba na mnyama mwekundu na huyu mnyama mwekundu kimsingi ukichunguza ndiye babeli mwenyewe amembeba kahaba na alikuwa na vichwa saba na pembe kumi. na zile vile vichwa saba tukaona kwamba ilikuwa ni mamlaka za kidunia zilizowahi kuwepo zika nyingine tano zikawa zimeanguka moja ilikuwepo na nyingine ilikuwa inakuja na nyuma yake ilikuwa inakuja ya nane iliyokuwa sehemu ya zile za ya zile saba eh ambayo ile ya nane tuliona ni mamlaka sasa ya mpinga Kristo ambaye anasema itatawala kwa muda mfupi na itatawala sambamba na na pembe kumi eh hiyo ni kwa kwenye mlango wa 17 hii milango miwili kimsingi ni milango pacha kwa kwa nyingine ni milango inayoongea karibu kitu kimoja ni kama mtu ukimwona hivi ukiona mtu kiganja chake cha kulia Huwezi kusema kwamba umeona na cha kushoto kuna tofauti. Eh, unaona mamlaka hii ki, ya kidini, dini za zinazo, yani sasa hivi huwezi kutofautisha mamlaka za kidini na mamlaka za dunia. Serikali ni moja, muundo ni mmoja, vikao ni vimoja, kila kitu ni kimoja, na ibada zao ni moja kila kitu. Tena bora za dunia. Angalau zimepewa kazi ya kuendesha vitu vya dunia. Sasa hizi za kidini zenyewe zimetoka kwa Mungu zimeenda kwenye vitu kwa hiyo tunaona kwa mlango wa 17 habari za Babeli upande wa na lugha inayotumia ni ile inasema ni Kahaba. Kahaba ni mtu anayeni taswira mwanamke aliyetoka kwa mume wake akaenda kuwa mke wa mtu mwingine au akawa mali ya mtu mwingine. Akawa vyote vile. Kwa hiyo tuliona kwamba hii taswira ya Kahaba ambaye inasema humwezi kuacha kuisema kwa sababu iko kwenye mlango wa leo na mlango uliopita inaonyesha kwamba dunia hii Mungu aliumba kwa makusudi yake. Humo akapandikiza akamleta Kristo, akapanda kanisa lake, akapanda imani yake, akapanda kazi yake, vyote hivyo vikashikamana vikaenda kwa yule mwovu ambaye hata hakuviumba. Kimsingi wala havitendei wema wote. Eh, Biblia inasema kazi ya shetani ni, ku, ni kuua eh, anasema ni kuiba, kuua na kuharibu. Yeah. lakini watu wanapenda. Watu wanapenda kabisa vitu vya kishetani. Eh, yeah. leo hii mtu akitembea ana mipete imejipanga kwenye vidonda vyake vya kulia na kushoto na mikufu na nini na vitu vyote vya kishetani na, ma, na matatu na anajisikia raha kabisa. Na watu wanamuona ni superstar. Na na nani leo? Huyo mtu hajao kahaba. Amemwacha Mungu wake. Nenda katika makanisa ya leo niliyosema kwa wiki iliyopita hivyo kwa. Eh, unakuta kabisa wame wako pale wana mabendera ya mataifa. Wana hivi una, una bendera ya mataifa karibu yako 300, mataifa yako 200 na kaso. Yanapanda na kushuka kutegemea miungano ya mataifa na mataifa. Kama 200. Unakuta amepanga mabendera ma pale, anawaambia tunawaabudu Mungu Yesu wakati yuko anaabudu yale mataifa. Eh, kuoni tofauti bendera kwa kawaida hupandishwa kwenye mamlaka za kiserikali ndio kuna zinakuwapo bendera labda kwenye taasisi za kiserikali au katika eh, viti vya enzi vya sema ambapo serikali inatawala kutokea hapa eh kwa hivyo vitu kiangalia ndio hiyo kama walioshikana lugha ni moja na na eh na tulipokuja kwenye ufunuo mlango wa 13 mazoni tuanze kusoma habari za mnyama wa kwanza ambaye tulimthibitisha kwa vipimo vyote kwamba ni mpinga Kristo. Atakaye kuja anasema mimi ndiye, mimi ndio Kristo na watu atatengenezwa salamu watu wa mwabudu. Na mtu asiweza kumwabudu ata hata mumua wala kuuza ama afye njaa ama atengwe au vyovyote vile yani huwezi ukaishi katikati yake. Of course kwa Biblia inasema eh, watu wote walio maamini Yesu Kristo hawaweza kadanganyika hawata mwabudu wa kuwa wa kuwa kwa upanga Biblia inasema watawa kwa upanga wa kupona watapona. Eh, Yesu akatoa na akatoa na ushauri kwenye sio ushauri ni tuseme ni kama maelekezo na Kristo na anaelekeza. Kimsingi ilikuwa kama ushauri. Sio Kristo ni mpole na mnyenyekevu. Akasema nitakapoona leo chukizo la haribifu e, Mathayo 24:15. Ile iliyoendwa na nabii Daniel. Eh, anasema wale walioko mjini wasirudi wakimbilie vijijini milimani. Eh, akasema kwamba anasema hizo siku hasitaendelea sana zitakatizwa zitafupishwa kwa ajili ya wateule na kama hizo siku zisingalifupizwa asingeokuwa asinge mwanadamu yote kwa habari ya kukatwa upana 
Naelewa maneno. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna mamlaka in, imesimama dhidi ya Mungu ikichukua kwenye mlango wa 17 kitabu cha ufunuo taswira ya kiimani ya kidini ili kusudi itaware roho za mwanadamu. Kwa mwanadamu ana sehemu kubwa mbili. Ana roho yule mtu ndani asionekana ana na mwili vyote vinahitaji kuishi vinaita na vinategemeana mwili bila roho haupo na roho bila mwili haipo eh kwa hiyo lazima shetani atafute namna kumtawala mwanadamu rohoni ainue haya mamlaka ya kidini na atawale mwilini ule nini uvae nini ununue nini by the way ikitokea ukamaliza wiki moja hujanua kitu chochote uishi usinunue maji adawasa Usinunue umeme wa Tanesco. Usinunue mda wa maongezi. Usinunue chakula sokoni usifanye nini kuishi. Eh, kini Mungu anajua walio wake. Kwa hiyo labda nimegusa nime gusa mambo mengi kwa sababu pia hiki vitu vimetawanyika kwenye Biblia nzima. Kwa hiyo huwezi kaenda sehemu moja ukasema kama unja nitulia hapa lazima ulinganishe vitu mbalimbali kusudi uweze kumetengeneza hoja. Sasa twende hoja tu kushaitengeza nini? Ni kwamba kuna mamlaka ya kidini mlango wa 10 sauti na mamlaka ya kidunia mlango wa 18 ambao ndio wa leo eh ambayo inaitwa Babeli. Sasa tuko tunatafuta identity au utambulisho wa huyu Babeli ni nani? Na kitu cha somo la leo tumesema ni kwamba Babeli wa mwisho. Kwani tumesema Babeli wa mwisho? Babeli wa mwisho kwa maana kwamba kulisha kuwepo mababeli waliotengeneza nafasi au Um, kiti cha mpinga Kristo kuja kusimama juu yake kuanzia kwenye mwanzo mlango wa moja kuja wakati wa kina Daniel eh, kuja wakati wa wafalme wale kuja baada ya kina Nebukadnezar na nini na nini sasa kutakuja kuna babeli wa mwisho lugha hiyo hiyo anatumia babeli eh, huyo Biblia inasema sasa wakati Mungu yuko anajirudishia mamlaka yake lazima amshinde huyu babeli ambaye alitanguliwa na mamlaka mbalimbali za kibaberi baberi sasa huyu mwisho Mungu yuko anamtupa katika bahari na, kum, na kumondosha kabisa by the way wiki ijayo mlango wa 19 tutaona sasa watawala wa hizi baberi hizi mbili ambayo mmoja ni mpinga Kristo mwingine ni nabii wa uongo e, hao wawili watawala maana hiyo ni, ni miji hizo ni, ni serikali zao watawala hao watatupwa katika ziwa la moto ndio watakuwa ndio viumbe vipya viumbe vya kwanza kabisa kuonja hiyo sehemu haipo Mungu ataitengeneza rasmi watu wengine wanasema ni kwenye jua wengine wanasema kwa sababu kwenye jua ni kama maji yanachemka kule vitu kama hivyo gesi zinaungua na nini vitu kama hivyo lakini ndio watatangulizwa ili kusudi Kristo aweze sasa kutawala bila kuingiliwa na uovu wa dunia hii Yes hayo ni maamuzi ya maamini hayo ndio hayo ndio hiyo ndio ratiba ya dunia ndada kama tunaingia kwenye vitu ambavyo kama vile havieleweki kwa mfano by the way vitu vya Mungu havieleweki ni Mungu anafahamu kubwa leo hii akitokea akitokea siji kuna mtu anaita siji professor Nani Lumumba huko Kenya anaweza kaja eti akaanza kuongea vingereza siji vya kimga chake akavitengeneza tengeneza magulification siji vinavyo watu wanafurahia kusikia kwamba havieleweki elewi maana mbona kama anaongea mabombasti ana ana sifa zake huyo mtu na wengine wengi wengi Eh. Lakini wanataka lugha ya Mungu iwe kama ya, ya magazeti magazeti no. Mungu ana ufahamu mkubwa sana. Kuna vitu vingine ngoja nikiri hapa naisha kiri. Kuna vitu vingine tutatoka bila kuvielewa hata tutakutana na Kristo. Yeye anasema katika kitabu cha 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 cha, cha Deuteronomy kisoro chake ni kumbukumbu. Kumbukumbu la Torati mlango wa 29 29. Yeye anasema mambo yaliyofunuliwa na Mungu ni kwa ajili yetu sisi na yale ambayo hayajafunuliwa. Eh? Ni siri ya Mungu kwa kuna vitu vingine tunaweza toka tu ile lakini je Mungu anataka atupe siri ambazo hazieleweki hapana anatupa kwa kiasi kinachotulingana eh maana unaweza ngoja kwambie wewe uko hapa Tanzania na mimi tuko Tanzania kuna vitu tunavijua vinaendelea tunajua kuna mradi labda wa wa, 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 wa treni ya umeme kuna miradi mikubwa inaendelea lakini kuna siri nyingine wewe uzijui ni mwananchi tu kawaida zinaendelea ni nani matenda zile nani azibebe na nini ni siri zake Uwezo kusema kwamba hujui chochote unajua lakini kwa kiwango cha na sisi kuna vitu ambavyo Mungu anatujulisha lazima sasa dunia yenyewe na makanisa yake yanataka yakae kwenye giza kabisa ah haya mambo hayaweka acha na dai hapana hili neno la Biblia ni neno la Mungu Mungu alitoa kwa thamani na kwa gharama kubwa 
ili kusudi iweze kutujuza mapenzi yake. Twende katika hoja. Hoja ya kwanza sasa tunaona kuanzia mstari wa wa kwanza mpaka wa nane. Huyu Baberi tunayemuona ambaye ni seri, ni nimemuita Marekani. Unaweza kusema nitathibitisha mbele kidogo. Na nilishathibitisha kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 21 nilipokuwa na kubii saa 21 wiki kadhaa zilizopita miezi kadhaa iliyopita. Eh, lakini si vibaya kwa sababu kama Mungu alisema kwenye Isaya akairudia kwenye ufunuo basi tuirudie vile vile. Eh, Babeli mkuu ndiye kinara wa dunia kutenda maovu. Huyu Babeli Mungu hamchukii tu kwa sababu labda na sababu yote hapa ni kwa sababu anaiongoza dunia katika maovu katika kumuudhi Mungu katika kila namna ya mambo yanayopingana na maelekezo ya Mungu. Ana maelewa. E, 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 kwa hiyo e, Mungu ina, inamfanya achukue hatua. Huwezi kamesa kuna mambo ya Mungu au kaya paranganya mambo ya Mungu akakuacha. Eh, e, msome kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4 haraka haraka alafu tu tuweze mstari wa kwanza tusome kitabu cha kwanza sema baada hayo nikaona baada hayo na, niko na somo funuo 18 moja baada hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu moja ni kurejeshe mlango wa 17 mstari wa kwanza anasema hivi akaja mmoja wale malaika saba wale wenye vitasa saba akanena nami akisema Mungu anashughulika anatumia malaika wenye nguvu wakati anapigana na mamlaka za dunia za yenye nguvu eh Unaona huyu malaika sio kawaida. Anasema baada hayo naliona, yule kwenye mlango wa 18 moja. Baada hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Yaani anatokeza huyo malaika. Tunaona anakuja kumhukumu Babeli. Mpaka nuru yake tu inafanya dunia ni kama jua linawaka. Anake ni mamlaka kubwa hii. Malaika wa Mungu walinda. Eh, kwa kwenye kitabu cha Daniel mwisho ni mwisho ni tisa pale kwa kuna malaika wadogo walitumwa kumpelekea Daniel ujumbe lakini wakakutana na ushindani angani muda wa siku ishina moja baadaye akatokea malaika mkuu Mikaeli akamsaidia ndo akafika kwa Daniel alikutana na upinzani wa wakuu wa, wa anga ma, mashetani yanayotawala wewe kwambie kuna mashetani yanatawala anga za mataifa nini nasema eh mstari wa pili anasema akalia huyo malaika anasema akalia kwa sauti kuu akisema By the way, Biblia inasema kulia haina maana, inamaanisha kama kutoa mlio sauti. Kwani bunduki ikilia mlio wa bunduki unaweza kusema imelia machozi. Yaani ni kule kama kuipuka sauti kubwa. Anasema akalia kwa sauti kwa akisema umeanguka umeanguka babeli mkuu, umekuwa maskani ya mashetani. Hapa hakuna urafiki na Mungu. Huyu babeli yaani kwake ndo mashetani yanaishi yana, yana kuna maeneo ambapo huwezi kaenda hebu nikwambie unaweza kaingia kwenye baadhi ya mamiti na mashimo ya giza giza pale ukapaweza tukutane majoka ya mashetani sasa kwa tu taswira ya Mungu eh kwa taswira ya Mungu mimi niwahi kukaa na wajapani kuna maeneo fry okay kwenye ni sehemu hiyo kitu nitaeleza siku nyingine kwa ajili ya muda lakini kuna maeneo unaenda unakuta kabisa kwamba hapa shetani anaisha ana ana anawatumisha eh lakini njoo mahali kama hapo neno la Mungu linapoelezwa katika upana wake watu wanaweza kalichukia ndio lakini unajua kwamba ni kwenye kikao cha Mungu na kweli ya Mungu ikihubiriwa eh mstari ule wa wapina anasema kalia kwa sauti akisema umeanguka umekuwa makazi ya mashetani masikia na mashetani na ngome ya kila roho mchafu ndio ushetani huo na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza msana wa tatu anasema kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake hii ni lugha mbaya huyu ameiongoza dunia mataifa yote maana yake unapoona msikilize vizuri nataka sasa kutumia maneno ya msingi sana unapoona huu ukengeufu uliosambaa juu ya dunia kila jambo lililokuwa miaka kumi, 20 30 40 iliyopita ndio kuwa ni uovu ni uchafu sasa hivi ndio kimekuwa ndo fashion ndio kimekuwa ndo maarufu ndo watu wanakitafuta ndo kinakubalika ujue kwamba kuna mpango mahususi madhubuti wa kuongoza dunia katika kupinga mipango ya Mungu na kweli ya Mungu na sifa na maelekezo ya Mungu eh hebu niambie kama unaweza kaenda kwenye kanisa leo ukakuta 
watu wanahubiri labda pale ambapo mungu anasema mtu akikupiga upande wa kulia mgeuzi ya kushoto babera ameshaongoza aidha kwa kutumia dini upande ambao tuliona mlango wa 17 au mamlaka za, za, za dunia hii kuondoa hizo injili kusudi watu wabaki wanaabudu vitu wanaabudu pesa wanaabudu miujiza isiyo kuwepo wanaabudu uongo wanaabudu uchawi e, na muona mtu mmoja jirani zako saba wote wako wanakuroga hapo ulipo kwanza hapo uko na rogo njoo hapa mtumishi njoo hapa toa na sadaka ya ukombozi. Ni hivyo vitu vyote ni wanaongoza dhidi ya, ya, ya Mungu. Mungu anasema umewa ume, anasema umewalezwa kwa kwa uashirati uashirati ambao ndio ile hali ya kutoka kwa Mungu, yo? Eh? Na wafalme wa nchi wamezini naye. Tumia lugha hiyo. Na watafanya biashara, anasema na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu na kibrita. By the way, Shetani anapo inua mamlaka yake kikolezo chake kikubwa huwa ni kuleta mafanikio ya kiuchumi. Eh. Kwa mfano hata wale watu wanapo akija kapanda dini ya uongo kwenye nchi eneo lazima aje anaonyesha watu jinsi atakavyowapa mafanikio ya kiuchumi. Eh. Nana na elewa. Eh hey, anasema wamepata nguvu za anasema na kiburi chake. Eh. Yeah. Eh. Watu wanaona kwamba huyu sina muda wa kufanua sana kwa ajili ya muda lakini eh um, sasa unaweza una, kusema mbona ulisema kitu cha somo umesema habari za Babeli kuanguka na Babeli Marekani. Wewe kwambie leo hii. Em em Em, em turudi kwenye ile hoja ya ule mstari wa tatu. Sema kwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu wa washiratu wake na wafalme wa nchi wamezini naye. Yaani maana kuna mamlaka kuna babeli ambaye ndiye kama ameiongoza dunia, amefanya kila uchafu zidi ya mipango ya Mungu eh, dunia nzima. Leo hii nenda naweza sema eh, hoja inayofuata itaenda kuifanua Marekani moja kwa lakini tuanze kuona kwa, kwa yale tunayoona kwa macho yetu. Leo hii makao makuu ya umoja wa mataifa. Ule ubabeli wa dunia huu, ule ushirikiano ule, ule mnara wa babeli. Eh, yako Marekani, New York. Eh. Leo hii kila asilimia tisini watu wamepiga mahesabu na kuendelea juu ya sinema zozote na picha chafu zinazosambaa kwenye uso dunia zinashutiwa na kuigiziwa kule Marekani. Na zinasambaa katika kila taifa la dunia hii, hakuna taifa lisiopokea. Leo hii kila nyimbo ya uchafu ya uovu ya kuabudu shetani, ya uchafu mambo ya nguoni na nini yanatoka kwa wasanii wa Kimarekani na kuwafundisha wa dunia hii. Hakuna kinyume chake, huwezi kupata kinyume chake. Eh. Na yanaenea katika dunia yote. Eh. Anasema umewaolezwa kwa mzinyo wa shirati wako dunia nzima. Eh. Mwe kwambie katika historia ya dunia hakuna mamlaka iliyoweza kutawala watu katika uovu kiwango hicho ambacho kipo leo hii. Haipo. Eh. Leo hii kila aina ya mitindo ya uvaaji wa ovyo na uchi na nini unayoona kwenye katikati yetu leo hii au mataifa asili yake ni Marekani. Hakuna mtindo unaweza kupata ume, umezalishiwa nchi nyingine huu upate. Eh. Eh, leo hii umwa, amesema huku nyuma anatumia wamemwaga damu. Leo hii hakuna nadhani utakuta mataifa hayafiki kumi. katika mataifa kama 200 kwa sura ya dunia eh 190 kitu eh hutakuta sehemu ambapo hakuna eh base au kituo cha kijeshi cha Kimarekani na kazi yao kubwa usikio wanaenda kuua wanyama wanaenda ni kwa lengo la kuua wanadamu Wamarekani wameua hapa Afrika wameua watu wengi sana Angola chini ya mwavuli wa mtaifa anaitwa Savini Wame, wa Marekani ndio walisimamia Afrika Kusini kwenye vile vitu vinaitwa apartheid eh iko na itaje kitu chake apartheid eh 
ilikuwa na tafsiri yake ilikuwa inaitwa kanuni sijini ya maendeleo tofauti tunakumbuka nimesha sahau tunatoa somo shule eh ile ilikuwa chini ya mamlaka ya Kimarekani so kwa kuna tafsiri zile za dhahabu na utajiri wa Afrika Kusini miaka ya 90 hili taifa linaloitwa Somalia ndio ilikuwa miongoni mwa mataifa yaliyokuwa stable yaliyokuwa na amani yaliyokuwa yanaongoza umoja wa Afrika na nini ambao hawakuwa kitu kizuri pase lakini Marekani ameenda alitoka pale mwaka 1992 chini ya serikali ya, 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 ya Clinton alipoingia kwenye madaraka yake nenda katika mataifa mengi 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 nenda nenda Ulaya saizi ni kama kila sehemu amekuwa mwagadamu wa dunia leo hii kila mtindo wa ushoga iwe ni utendaji ule ule ni iwe ni haki siji za mashoga siji nini vitu vyote 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 vinavyosikia ushoga wa aina zote chanzo chake sio sehemu nyingine ni marekani na unaenea kwa dunia nzima unasema sasa marekani ndio mbaya peke yake hapana na watu wanaopokea ni makosa vile vile lakini hakuna taifa kwanza halina ufahamu wa kujua kwamba kuna hilo tatizo ambalo linaweza ikashindana itapokea leo hii hivyo vitu vile tusiji haki za watoto watoto kuharibika hata aje hata kama ni kupiga au kukufunga mzazi wake vinatokea marekani kuna sasa hivi kuna kitu inaitwa siji kuna ndoa za mtu kujioa inaitwa sorority sorority au sorogami eh mtu anajioa na vitu vingine vya kijinga jinga kabisa sio vya ya shetani eh kwa hiyo hoja ya kwanza tunaona kwamba Mungu anakuja kuihukuma eh, babeli ambayo tunaona kwa nyakati zetu ndio huyo kuzidisha kwamba hakuna hakuna nitathibitisha kwa kiwango changu utakachoweza kwa maandiko kwamba hakuna mamlaka nyingine itakayokuja nyuma yake e, baada ya hiyo itakayoweza kufanya hicho kitu kwa nini kwa sababu tu ya muundo wa lile taifa kwa sababu ya muundo wa kutalipata jingine lakini nitafika huko baadaye kwa hiyo hoja ya kwanza tunayoona kwamba Mungu anayehukumu babeli ya mwisho Marekani lakini em, chanzo chake ni kwamba ndiye kinara kiongozi wa dunia dhidi ya ukengeufu eh, kwa ajili ya ukengeufu dhidi ya Mungu. Eh, kwa ajili ya ukengeufu dhidi ya Mungu. Eh. Hebu tuseme msali ule wa wanne. Anasema hivi kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema tokeni kwake enyi watu wangu msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake em em tokeni kati kati yake Mungu anasema wakati anaenda kuhukumu huko anataka kute ana Mungu Mungu atakachokifanya kuna watu wa Mungu wako kati kati ya hilo taifa hata Biblia inasema atawataka watoke au atawaondosha haina tofauti na Mungu alichokifanya wakati wa nani wa Nuhu au wakati wa Rutu kwani akina Ruto waliungua pamoja na, na Sodoma na Gomora aliwatoa watu wake. Kwa sababu atakuwa anajua wana majina na nyakati wao kwambie una jukumu wewe Mkristo wa leo kujua majina na nyakati ni lini wakati wa kuondoka katikati ya uovu. Kini Mkristo wa leo anataka ajichanganye mle. Kila mtindo nao kuja kama ni vijana wanaenda katika njia sio sawa kijana wa Kristo anataka awe kinara miongoni mwao. Unasema tokeni katika kiao mkatengo na. Eh? Um, mtasoma mistari kadhaa inayo em, em, katika kitabu cha Yeremia. Em, 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 katika kitabu cha Yeremia, eh mtasoma mistari kadhaa kadhaa haraka haraka. Yeremia Mungu msina moja Yeremia 51. Yeremia 51 moja hii milango miwili Mungu ameongelea habari sana za huyu Babeli ambazo kisichokuza Yeremia alizinena kama nabii wa mambo yataka unabii wa mambo yataka kuja. Hayakuwahi kutimia kwa Babeli yoyote ile ya nyuma. Iwe ni Nebukadnezar iwe ni nani. Hayakutimia. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaongelea. Bingine alitimia wakati wao lakini yaliyo mengi yalisazwa kwa ajili ya Babeli wa mwisho. Eh. Yeremia 51 mstari ule wa 6 na mpaka wa 8 anasema hivi. Yeremia msina moja sita na nane anasema kimbieni maneno haya tumetoka kuyaona kwenye yere, kwenye kwenye ufunuo 18 4 anasema hivi 
kimbieni kutoka kati ya babeli kila mtu na ajokoe nafsi yake asikatiliwe mbali katika uovu wake maana ni wakati wa kisasa cha bwana atamlipa malipo babeli amekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa bwana kilicho na hivyo dunia yote ya mataifa wamekuwa wamekuja wame mvinyo wake kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu yani wameharibika unapoiona dunia imeingiwa na wazimu watu wanatembea uchi kama mbwa Bibi nasema wameingiwa na wamelezwa kwa mvinyo wa ugadhabu ya uovu Lugha tunayoona kwenye mstari huu ndio tuliotoka kuiona kwenye <coughs> kwenye babeli huyu mwingine wa mlango wa 18 wa fundu Haya unaweza kusema bado sijaridhika si, si, si sana au sijathibitishwa sana Mtuende katika e, Yeremia tulikuwa na moja twende Yeremia hamsini rudi kushoto kidogo Yeremia hamsini mstari wa 8 mpaka wa 9 anasema hivi Yeremia hamsini na nane mpaka tisa nasema hivi Kimbieni kutoka katika babeli mkatoke katika nchi ya wakaridayo mkawe kama mabeberu mbele ya makundi kwa maana juu ya babeli nitaamusha na kuleta kusanyiko la mataifa makubwa toka nchi ya kaskazini nao watajipanga juu yake kutoka huko atatwaliwa mishale yao itakuwa kama ya mtu shujaa aliye study hapana hata moja utakao rudi bure mataifa Mungu yuko anaandaa mataifa hiki kitu hakikutumia hakikutimia wakati wote kwamba kukua kuna taifa ambalo Mungu aliinua mataifa yakaungana dhidi yake wewe kwambie leo usishangae ukisikia taifa kama la Marekani sina maana ni waka huu au ni wakati gani lakini kwenye ratiba ya matendo ya ratiba ya utekelezaji wa Mungu ukisikia mataifa kwa mfano yatokea taifa kama la China hadi katokea taifa kama la Korea hadi katokea taifa kama la 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 la, la, la Iran hadi katokea labda Urusi wakaungana na hata Ulaya wakalipiga taifa lile Mungu amesema hebu niambie ni mawili ama haya mambo Mungu anasema vitu tu ambavyo havitatimia kitu macho haiwezekani ili neno la Mungu limesifitika kwa kimo yote lakini au au litatimia lakini hakuna wakati haya mambo haya mambo yaliwahi kutokea huko nyuma. Tunaona yako mbele yetu. Yeremia anayasema hayakutimia wakati wowote, hakuna mataifa ya kaskazini hata Nebukadnezar hakuondolewa hivi. Eh, alishambuliwa tu na taifa moja. Eh, Mungu anasema tainua mataifa kutoka kaskazini. Geografia ya Marekani ikitokea haya mataifa yenye nguvu yakawashambulia yataingia kutoka kaskazini kutokea kwenye ncha ya kaskazini ya dunia ndivyo geografia ilivyo ya tufe la dunia tena mbele Yeremia 50 kwa hiyo unaona kwamba Marekani nasema unaweza kusema sijathibitishwa sana twende Yeremia 50:37 haya by the way haya mambo niliyofundisha nilikuwa kwa nafundisha kidogo e, sio kidogo sana tu kwenye Isaya 21 eh Yeremia 50:37 tulikuwa kwenye 50 pale mwanzoni pale twende mbele kidogo 37 bibi anasema hivi anasema upanga uju yako eh, upanga uju ya farasi na juu ya magari ye, yao ya vita na juu ya watu wote waliochangamana ndani yake nao watakuwa kama wanawake watu waliochangamana ndani yake. Ngoja kwambie, hakuna taifa lenye watu wa, waliochangamana kama Marekani. Marekani kuna Mwarabu. Marekani kuna Myahudi. Marekani kuna mzungu wa Ulaya. Marekani kuna Mwafrika Mweusi Black American. Marekani kuna wa, wa Asia, wa jamii ya Wachina na wa Japani na nini? Mpaka wana miji yao kabisa. Marekani ni taifa halina mwenye. Anasema lina watu waliochangamana. Amini amen ni taifa gani? Ukienda Urusi hakuna watu, bwana kuna Warusi wa rangi moja. Ukienda taifa unaenda China ni wa China watu. Tena utafikiri ndio wa Korea, yani wanafanana mpaka nchi za jirani. Lakini Marekani anasema kuna watu waliochangamana. Kulipati taifa la namna Kwa Afrika kuna taifa kidogo na karibiana kufanana lakini uoni uoni ufanano wote ule South Africa. Tena South Africa na weusi na wazungu, tu rangi mbili ni Marekani kuna rangi zote wa Hispania wako pale. Nenda mimi nje kama California magharibi yote. California, sijui New Mexico, sijui huko mm, kote western, west coast. Ni, ni mimi nilipoenda California niliona kuna 
yani vibao vya barabarani vimeani kwa lugha mbili kuna Spanish na na Kiingereza ni kama Hispanic mataifa ya Hispania eh mji mmoja unakuta mnaandikwa Saint Saint John Jose Jose au wao wanaandika San Jose Hispania sio kuna watu wa mataifa yote Eh. Bana sema nimesoma ni kwenye ufu, kwenye 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 Yeremia. Hebu somo kutoka katika Yeremia turudi nyuma kidogo. Yeremia 10 na Yeremia 50 tusome 12 Biblia inasema hivi. Mama yenu anataja hilo taifa. Mama yenu atatahayarika sana yeye aliyewaza atafadhaika. Tazama taifa lililo nyuma katika mataifa yote atakuwa jangwa nchi ya ukame na nyika taifa lililo na mama ambalo ndio liko nyuma ni kama mtoto lugha ya mtoto ni taifa gani ni marekani hakuna taifa kubwa lililo kuja baadaye baadaye kama marekani walianza wa, wahamiaji kutoka Ulaya wakawa nakimbia marekani baadaye ikawa taifa lakini hata leo mama wa marekani ni uingereza kwa sababu ndio sehemu kubwa watu walikotokea hapa asema taifa lililo nyuma lililo kuja baadaye hebu niambie ni ni hebu nitengezee hivi vi, vi, ili atokea mtu akakusema vitu saba unaweza kusema sio mimi ana, anasema mwingine bwana yani anakue, anakusema anakusema miguu yako anasema kichwa chako anakusema tu anakusema tabia yako anasema kila kitu na makazi yako unasema hapana alikuwa anasema mtu mwingine ukisoma Yeremia 50 na 51 hizi hii milango miwili huoni kabisa kwamba kuna kitu kinaweza kapungua ambacho Mungu akisema na anasema mtu e, 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 katika kitabu cha labda hatutafika huko baadaye. Twende katika Yeremia mlango wa msini, mstari ule wa msini tisa. Angalia sasa hatima ya huyu huyu Babeli. Eh, anasema hivi, mstari wa msini tisa anasema hivi. Yeremia msini moja msini tisa anasema hivi. Neno ambalo Yeremia nabii alimwamuru Seraya, mwana wa Neria, mwana wa Masea, alipokwenda Babeli. Babeli hii tunayosikia habari zake. Pamoja na Sedekia, mfalme wa Yuda, katika mwaka wa wa kumiliki kwake, basi Seraya alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya mfalme na ye Yeremia akaandika katika kitabu habari ya mabaya yote yatakayopata Babeli maneno yoyote yaliyoandikwa juu ya Babeli hayo yote yaliyoandikwa juu ya Babeli na ye Yeremia akamwambia Seraya utakapofika Babeli basi angalia uyasome maneno haya yote ukaseme e bwana umenena habari za mji huu kwamba utakatiliwa mbali usikaliwe na, na awaye yote wala wanadamu wala wanyama lakini uwe ukiwa hata milele tena itakuwa utakapokwisha kukisoma kitabu hicho utakifungia jiwe na kukitupa katika mto Frati nawe utasema hivyo ndivyo utakavyozima Babeli wala hautazuka tena kwa sababu mabaya yote uliyoleta uli juu yake nao watachoka maneno ya Yeremia yamefikia hapo Yeremia anasema nendeni mkafanye kwa vitendo kabisa kwamba utakapofungia jiwe yale maandiko na zile raana na zile na maneno yote uyatupe katika mtu unaweza sema haya mambo mtu ni katika kitabu cha ufunuo tulipokuwa pale mlango wa 20 eh, mlango wa 18 pale mstari wa 21 unaona haya maneno yanatimia kama leo yaona Yeremia Mungu anayarudia kwenye kitabu cha ufunuo unaona kwamba hayakuisha Yeremia alifanya kama alichokoza mada ufunuo inakuja kama kutimiza mlango wa 18 twende mbele kidogo tutarudi nyuma mstari wa 21 anasema hivi na malaika mmoja yuko kwenye ufunuo 18 na moja. na malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe tumetoka kusikia habari za jiwe lililofungiwa maandiko ya Yeremia na, na mtumishi wake Seraya eh akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia akalitupa katika bahari akisema kama hivi kwa nguvu nyingi utatupwa babeli mji ule mkuu wala hutaonekana tena kabisa wala sauti ya wapiga vinanda na wapiga zumali na wapiga filimbi na wapiga baragumu haitasikiwa ndani yako tena kabisa wala fundi awaye yote wala kazi yoyote haitaonekana ndani yako tena kabisa wala sauti ya jiwe la kusagia haitasikiwa ndani yako tena kabisa wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako kabisa tena kabisa maana hao wafanye biashara wako walikuwa wakuu wa nchi kwa kuwa mataifa yote mataifa yote hapa hakuna taifa la robot walidanganywa wali kwa uchawi wako kwa kwambie leo hii kuna uchawi mkubwa sana unafanyika eh, leo hii kuna vyama vinaitwa vya mafrimason wale wachawi maumilati wale 
na vinaenezwa na vinaenda paka katika mamlaka za dunia kila sehemu vinapenyezwa mpaka mashuleni kwa watoto na bila nguvu za kishetani kama hizo hiki kiwango cha ukengeofu unachokiona kwenye sehemu dunia kisingeweza kutimia kisingeweza lazima ufike sehemu fulani tena matendo ya kishetani mwenyewe anasema na ndani yake ilionekana damu ya, ya manabii na watakatifu na ya wale wote walio juu ya nchi haya mambo yamethibitishwa kwa mlango wa 17 wiki iliyopita Um, huko mbele stopa ubiri tu na kusonesha pagusa. Nataka kuonyesha kwamba Mungu anacho anakisema huko zamani, anakisema hata wakati wa wa baadaye tunajua kwamba ufunuo mambo yake karibu yote sehemu kubwa yako mbele yanakuja. Unaona kwamba yana yalisemwa zamani yanarudiwa kwa maana kwamba bado yanaendelea kutokea yako mbele ya tuna tunasubiria. Na anaelewa hawa neno. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu ata tumeona baadhi ya mistari inayojaribu kulifafanua ile taifa lakini turudi katika kitabu cha ufunuo mlango ule wa 18 tuone ufafanuzi mwingine au visibitisho au viashiria vingine kuhusu ile taifa ambalo linaitwa Babeli ambalo Mungu anakuja kulihukumu Marekani unasema unachuki na Marekani hapana mimi sina chuki na kichochote kichukua na kile mtu ni kwanza eh lakini Mungu akisema Mungu akiwa na chuki na, na, na akiwa akiteta na watu wake na akanipa hilo neno nihubiri nitalisema kama vile anavyo alivyonituma Mungu. Mungu amee. Hii Marekani inapigwa kivya kivya yake lakini dunia ishapigwa. Tuiona kwenye milango iliyotangulia. Kwa hiyo ni, ni, ni kama ni kama pigo maalum. Ni kama pigo maalum lakini dunia ya dhambi inapigwa yote. Usiku anasema ah ngoja wanaenda kupigwa sisi tuko salama kwanza si yasemwa rini watu pigo sio kwamba bibi anaeleza lakini tunachojua ni pale nyakati za mwisho za matendo ya Kristo katika kurudi kwake unaweza kusema ni rini yani sio mbali sana sitasema so, Mungu mungu anatupa muda maalum lakini alisema mtakapoona mambo haya yanaanza kutokea eh anasema kizazi hiki kitapita hata yote yatokee maana yake anasema ndani ya kizazi kimoja mambo yatatimia ndani ya muda by the way tumeona hapa anasema anasema uharibifu umewapata ndani ya saa moja. Yaani maana yake ni, ni kipindi kivupi. Soma katika Yeremia mlango wa 51 sipata mtu kwenda huko. Aliongelea habari za mapigo yale, mishale ile nimeisoma soma pale sipata mtu kufanua. Nokia angalia unakuta kwamba ni my, ni explanation, ni kama ufafanuzi au ni aina fulani kama ya ya maere, maelezo jinsi nguvu za nyuklia zitakavyofanya kazi. Anasema ni kama upepo utakapokuwa una una una, una, una vitu kama upepo lakini anazita siraha sasa ukisikia siraha na ni upepo ujue ni kitu jamii ya nuclear sio siraha za za, za maroket tu peke yake ama bunduki wewe kwambie hii dunia ina wingi wa siraha nyingi sana kwa Yesu alimu nyingine zitapiga huko nyingine zitapiga huku na huku kini dunia itakuwa kwenye vita. Umeandika kwenye Biblia ni mawili ama tujifanye kama wengine wote tusisikilize ama tufungue masikio yetu ya rohoni na mwili tusikilize maneno ya Mungu. Ni moja wapo ni kuchagua tu. Eh? Ni kama vile ambavyo serikali inaweza ikaenda ikatoa ikasema tunatoa elimu bure kuanzia form 1 mpaka form 4. Sasa mtu mwingine anasema anachagua nimpeleke mtoto wangu nimwekee bidii asome. Mwingine anasema hapana sitaki na mtoa anaenda na mpeleke kama ni Masai au mtu gani yote wale wafugaji. Si mtemi. Mimi sitaki mtoto wangu asome na mpeleke kachunge ngombe. Yaani unaamua tu unachotaka. Eh. Ni maamuzi. Lakini mimi nilikuwa nafikiri eh Um, Yoshua anasema katika kitabu cha Yoshua mlango wa mwisho mwisho pale wa mwisho mlango wa 20 msara kuna tunasema chagueni leo mtakaye mtumike kama ni miungu ya waamoli wa wa abudu kule mambo ya, ya mto au ni miungu ya wakanani mnaoka nao hapa katikati lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana leo hii dunia ichague ni nini ende nacho lakini mimi na nyumba yangu na wote ambao Mungu ame Tupa tuweze kushiriki nao katika utumishi tutasema kweli ya neno la Mungu hata kama haionekani ku, ku, kufanania fanania na fikra za walio wengi wa uso wa dunia. Hii. Eh? 
Kama tulivyo katika kitabu cha Funuo mlango wa 18 Tuanzie mstari ule wa Tuko tunaenda mstari wa nane Anasema hivi kwa sababu hiyo mapigo yake atakuja katika siku moja mauti na huzuni siku nyingine anasema siku moja siku nyingine anasema saa moja ana kini kipindi kifupi anasema mauti na huzuni na njaa naye atateketezwa kabisa kwa moto hivi mtu akitekezewa kwa nyukilia ukasema ametekezewa kwa moto utakuwa umedanganya ume, kwa maana bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu Mungu anasema nitaingilia kati mwenyewe Eh, hata nikisema nimeinua mataifa kutoka huku na huku ni mimi nitakuwa nimeyaleta. Na ni mimi nitakuwa nimeyapangia utaratibu. Eh, mtu katika hoja ya pili inayosema eh, hoja ya pili inayosema kuanzia mstari ule wa wa, wa tisa Babeli Marekani ni kituo cha biashara ya dunia. Pamoja kwamba tunaona kwamba anaiongoza dunia katika kila uovu, katika kila uchafu, katika nini? Lakini pia tunaona kwamba msukumo mkubwa ni, ni ufanisi ni utajiri wa dunia wa mataifa. Eh, kuanzia mstari ule wa wa, wa tisa mpaka wa 20 nipite ni haraka haraka. Naonaje nikiyasoma yote kwa pamoja afu nikaelezea kwa pamoja. Mstari wa 9 anasema, "Na hawa wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye, tu tunaenda kuonyesha kwamba leo ila kuna taifa ambalo linaweza kufanya biashara nje ya Marekani likafanikiwa." Halipo na uwe, na, na mpaka sasa ni mpaka dora ya Marekani itumike kwenye biashara zako ndipo dunia ndipo unaweza kufanya biashara na dunia. Na ndio sababu akitokea mtu kinyume chao anasema kwamba tunamweka vikwazo vya kiuchumi. Kwa sababu ndio wanaotawala ile biashara ya dunia. Na kwa sababu wanadamu Mungu wao ni pesa na utajiri na fedha na biashara lazima wajisalimishe hasa wajisalimishe. Eh, anasema hivi, na hawa wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye. Unaona utajiri unaleta na, na anasa. Watalia na kumwombelezea wanapo moshi wa kuungua kwake, wakisimama mbali na hofu ya maumivu yake wakisema ole ole mji ule ulio mkuu, Babeli. Mji ulio ule ulio na nguvu, Marekani ina nguvu, kukubaliana mimi. Kwa kuwa katika saa moja, pale amesema siku moja, sasa anasema saa moja. Naonyesha kwamba ni muda mfupi sana. Hukumu yako imekuja <coughs> na wafanya biashara kwa nchi. Na hapa kwa lugha King James anatumia dunia. Sio nchi moja. Sasa kuna moja. Na wafanya biashara wa nchi walia na kumwombolezea kwa sababu hapana mtu anunuae bidhaa yao tena kwa sababu bia... by the way kuna vitu vinaitwa World Trade Center biashara vituo vya biashara vya dunia na fedha na banks za dunia vyote viko Marekani. Ikitokea pale pakapigwa biashara kote vitasimama na, na na mataifa yataanguka definitely eh hey. eh hey. bidhaa za au tena msara kuna amesema bidhaa ya dhahabu na ya fedha na kitu chenye thamani na ruru na kitani nzuri anataka kuonyesha orodha ya vitu vingi yani kama karibu kila biashara hutaifanya yani nakwambia hata ngozi za wanyama hutauza eh hey. hata pamba hutauza eh hey. Na nguo ya rangi ya zambarau na hariri na nguo nyekundu na kila mtu wa udi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mtu wa thamani nyingi na shaba na chuma na marimari hayo ni mapambo hayo ni mafuta mafuta ya, ma, ya manukato na mdalasini na iliki na uvumba na marhamu na ubali na mvinyo vile vile na mafuta ya mizeituni na unga mzuri na ngano na ngombe na kondo yani hata wanyama wanaingia na farasi na magari na miiri na roho za wanadamu wewe kwambie sasa hivi kuna kitu kinaitwa human trafficking wanadamu wanakamata watoto wadogo wanapotezwa wengine wanachukua mahospitalini wengine wanaibwa tuma popote unasikia mtoto amepotea kuna channel network za kuwapeleka kwenda kuwafanyisha biashara ya ngono za utumwa huko Marekani ili kusudi zile video zirudi roho za wanadamu na wale watu wakishakamatwa wakishaingia huko ni kama roho yake imepotea hata kama juu ya Mungu kabisa wengine wanakuwa wana, ndio wa kutumika kwenye biashara chafu za madawa ya kulevya kubeba madawa machafu hii dunia imejawa na giza 
na Mungu amesema kwenye Biblia yake. Eh, na roho na miili na roho za wanadamu. Hao watu wanafanya biashara mpaka roho za wanadamu. Nani anaelewa ya maneno? Maneno mazito. Kwa hiyo hebu niambie ni taifa lipi ambalo unaweza ukafanya biashara hizi biashara tunazoziona na hii mifano. Nje ya taifa la Marekani. Wala sio wengine anakuambia ni papa sio wewe unafanya biashara bila Vatican. Hata kidogo. Lakini wewe kwa mimi hakuna rais wa Marekani anayeweza kutawala hata kama ni muda mfupi kiasi gani asiende kupata maelekezo na usimamizi kutoka Vatican. Lazima tukutane kila rais ameenda kukutana na papa. Basi. Lazima. Kozi na mataifa mengine wanafanya hivyo lakini sana Marekani. Kwa nini? Kwa sababu kahaba huyu wa pili huyu lazima ampe kibali cha kutawala uh, kitu cha mpinga Kristo au ibabeli emtende tukamalizie e, kwa kuanzia mstari ule wa 10 na na uh, mstari gani ambao hatujahubiri kuanzia mstari wa 15 bado ni biashara hizo anasema hivi sara 15 anasema hivi na wafanya biashara ya, vi, ya vitu vyote waliopata mali kwake watasimama mbali kwa hofu ya maumivu yake wakilia na kuomboleza wakisema ole ole mji ule mkuu uliovikwa kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na nguo nyekundu na kupambwa kwa dhahabu na kitu cha cha thamani na ruru wewe kwambie utajiri uliopo katika taifa la Marekani ni mkubwa sana ukisikia kuna kitu inaitwa fair reserve kiwango cha madini ya ya ya, ya dhahabu kwa mfano na madini mengine yaliyotoka kwa mataifa ya Afrika hebu jiulize taifa kama la Kongo hili ina ma, ni taifa linaloongoza kwa kuwa na, na madini kwenye uso wa dunia hebu niulize damu kiwango cha damu kilichomwagika taifa la eh, Kongo DRC kwa miaka yote waliokuwa tangu wajitawale miaka ya 1960 mpaka leo kumi mwaka damu nyingi sana ni ndipo huku nyuma amesema kwamba eh anasema damu ya watakatifu. Huko kuna watoto wachanga. By the way, watu wanaokufa ni watoto wadogo pale, wengi na mama zao. Mungu anaweza kutumia lugha ya watakatifu, lakini pia kuna watakatifu wa Mungu kwenye mamlaka hizi hizi waliokufa nisha sitibitisha kwenye mlango wa 17, eh, vitu vile kwa nini Spanish Inquisition. Wewe kwambie, Mungu anataka sio fulani ana, 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 anaunganisha mamlaka hizi mbili. Maana yake Babeli na, na, na Kahaba kwa pamoja. Wanakuwa ni kitu kimoja. Ndio sababu ukiangalia hapa tupo toka kusoma kwenye mlango wa 18 hapa katikati eh, anasema alikuwa amevikwa siji dhahabu na zambarau na nini. Huo ni lugha unaona ile lugha ni sawa na ile tumia wiki iliyopita kwenye mlango wa 17. Kwa sababu ni wa moja. Unikana naongea na watu ambao kama hawasikii kabisa. Tumaje <laughs> hivyo eh? Nye mko hapa kwa niaba ya watu wengine ama soko ya fashion watu wengine na sio kwa wani wasi wajune na, na wala si waulizi wala sio kwa faida yangu mimi mimi sina faida katika hata kidogo yeah. kwa hiyo tutende kwa niaba msari ule wa wa 18 anasema wakalia sana walipoona moshi yani dunia iko inaomboleza hebu hebu niulize taifa mataifa ya Ulaya ambayo yamekuwa kama kama kambwa ka, ka, ka Marekani ka, kama karatembea kwenye mke wake wakisikia baba lao limepigwa na nato yao watalia kiasi gani ni machozi makubwa sana tena kama mama yao uingereza kabisa uingereza lazima mlambe Marekani mpaka unyayo Marekani haitaji kuoga mi, kwa mi, kuoga miguu yake na maanisha viongozi wao na nini? Yuko Uingereza wa kuwalamba vumbi la viatu. Watawalilia. Eh. Eh, ndivyo ilivyo. Anasema sura ya 18 wakalia sana walipoona moshi wa kungua kwake wakisema ni mjuku ulio mfano wa mji huu mkubwa wakatupa mavumbi juu ya vichwa vyao huko ni kama kuomboleza ndio e, wakalia wakitoka na machozi na kuomboleza wakisema ole 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 mji mkuu ambao ndani yake wote wenye merikebu bahari baharini walipata mali kwa utajiri wake kwa kuwa katika saa moja umekuwa ukiwa 
Kwa hiyo yeye Mungu anasema kwamba anaendelea kusikiza saa moja, saa moja, siku moja ni muda mfupi. Wewe kwambie ili kusudi nyuklia ikipiga sehemu sio vita vya kuanzia mwaka 2022 kama vile tokea Ukraine vikawa vinaendelea mpaka leo. Nyuklia ni saa moja. Tia. Eh, ina uwezo wa kulaza bara zima wewe kwambie au taifa Kwani unafikiri una kwa nini Mungu anaendelea kusema sema saa moja, saa moja, siku moja, saa moja? Anataka kunyesha kwamba hivi itakuwa sio mapigano yale ya, ya mtutu kwa mtutu. Mguu kwa mguu. Hapana. Ni kulaza chini kwa mguu kwa nguvu. Kubwa. Si kama kuna mtu anaendelea kuyapata haya. Saa moja. Wewe mwambie ni furaha kwa wacha Mungu. Nasema kwa kina naye mimi nitajisemea mimi sijui wewe na mwingine na mimi ninayatupa pamoja. Ni tu, tunaposikia uovu wa dunia hii. Mimi ni maramia nione taifa linaloinua matendo kama ya kishoga likipigwa chini. By the way, wacha Mungu Mungu amesha waondoa. Mimi na marafiki Marekani. Eh. Wameondolewa linapigwa ndani ya saa moja linabaki kuwa ni makazi ya mashetani na kila roho mchafu. Eh? na anasema halitakaliwa tena nitakuwa ukiwa nitakuwa jangwa eh na inaonekana Kristo takuwa kutawala hiyo sehemu itakuwa ni jangwa ni ndio jangwa la dunia hakutakuwa nakaliwa na watu milele hiyo sehemu japo Mungu atakuwa Kristo atakuwa anatawala kutokea Yerusalemu eh kule kutokuwa ni kama ni kama sehemu chafu ya ni kama dampo eh ni kama dampo ni kama ni, 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 ni kama pugu ambapo watu wanaenda kutupa kile uchafu wa jiji la Dar es Salaam eh Mstari wa 20 ndio anasema nilikuwa nataka kusikia anasema hivi ufunuo 18:20 anasema hivi furahini juu yake enyi mbingu mbingu zina furaha wewe kwa mikitu kile cha furaha mbingu kinaenda furaha mbingu hapo na wewe kinataka kufurahisha na wewe unayetufutia kutoka mbali eh furahini enyi mbingu naji watakatifu na mitume na maribi kwa maana Mungu amehukumu hukumu amehukumu hukumu juu yake Mimi ni maramia nione hii miziki ya kishoga na uchafu wote siku Mungu akihukumu hayo maeneo na imekuja mpaka Tanzania tunao kila damu na kila mchafu yote yame ha, yametokea huko huko ni furaha eh na ndio sababu unaona ni napo lihubiri na ubiri kwa furaha kwa bashasha eh so ni furaha na tulifurisha kitabu hiki cha ufunuo mlango wa 15 huko kuna Eh, watakatifu walifurahi Mungu alipohukumu dunia ya, ya uovu. Eh. Hey. Unaweza kusema okay, siku kitokea majukia kaanza kulindima, utaumia sana. Sisi taumia. So yes I say baby, kila lililoandikwa lazima litimie. Eh, hey. lazima litimie. Sasa Mungu ameandika kitu afu usipendezwe nacho. Basi tutakuwa una matazo na Mungu wako. E, tutakuwa tumeisha hapa Mungu abariki sana. E, tutakapokutana wiki zijazo tutaangalia milango hiyo inayoendelea kwa sababu mlango wa 19. Na kufunga kianaa kufunga kitabu kitabu fundo bye mkoa ni ndoto yangu na mrefu kaweza kuhubiri. Kwa Mungu ameni na kushukuru kwa ajili ya kitabu hiki kwa ajili ya mlango wa 18. Mungu mkile tunajua kidogo tunajua kwa sehemu lakini Naomba Yesu Kristo kaendelee kutujuza na kutuandaa mambo haya hata kama kutokea tuweze kuvichangamsha vitu vyetu kwa sababu kwa mwezi wetu hakuna nakaribia. Hapo tutakushukuru mfano wa farme tunaomba kaendelee kutulisha na kutunyesha na kutuhudumia eh, katika maisha yetu ya eh, mbele yako farme. Tunakushukuru kwa jina lako tunaamini na kupokea yote. Amina.